Здравейте, аз съм Тошка и съм от Пациентско сдружение за борба с хепатита Хепактив. Тук съм, за да ви разкажа как хепатит се ме направи по-щастлив човек. А, тъй като историята започва преди няколко години, първо ще ви запозная с Тошка от преди 5 години. Това съм аз. А, тази снимка е правена на един площад в Венеция. А, това е навръщане от един Рекламен фестивал в Словения. Тук вече трета година работя като копирайтър. Страшно много си обичам работата и я работя и до момента. Снимката е от края на 2007 година. А, тази снимка е от началото на 2008 година. Това е втория ми полет с парапланер. Това, което се вижда отдолу, всъщност са покрайните на Сопот. И не знам дали бих могла да ви опиша какво е усещането да си веш краката на 2000 метра над земята, но, но за мен поне това е най-близко до усещането за свобода. И тази снимка ми е много любима. Тази снимка е от лятото на 2008. Тук сме на един от баровете на Кемпинг с Мукиня с приятели. Като тази конкретна вечер бяхме открили, че бара предлага шотове арабски свирки и мозъчното море. Това е резултата. Мисля, че погледаме прозрение в бъдещето за филмка и на другата сутрин. Всъщност, два месеца след като е правена тази снимка, получих този резултат. Не знам дали се вижда достатъчно ясно. Има един печат положителен, който е срещу изследването за хепатит С. Получих, получих го на 8 септември 2008 година. И ако се чуете, каква е първата мисъл, която минава през главата на човек, когато види такъв резултат, е и това е. И спадаш в шок, буквално. Не, не знаеш къде се намираш, не знаеш какво се случва. Всъщност причината аз да, да се шокирам до такава степен беше това, което тогава знаех за хепатит С. Това, което знаех е, че хепатит С не се лекува. Знаех, че е някакво така сравнително наскоро познато заболяване, че преди са го наричали нито А, нито Б. И по неясни за мен самата причини в главата си го свързах с спин. Знаех също така, че хепатит С се случва само на рискови групи и че човек трябва или да е ползвал венозни наркотици, или да се занимава с проституция, за да се разболява от подобно нещо. И знаех, че от хипатит се умира. Знаех, че той води до цироза и до рак на черния дроп и че дали сега или след 5 или след 15 години, но крайна сметка изхода е един и същ. И съвсем логично в този момент а, изпитваш цяла лавина от емоции, с които не можеш да се справиш. Аз тогава новината я разбрах по телефона, бях на работа, събрах си нещата и просто излязох от офиса, тръгнах по улиците. И се обадих на брат ми тогава, имах нужда да поговоря с някого, за да не гръмна. И всъщност ми трябваха повече от 6 месеца, за да придобия коража да споделя с родителите си. И още няколко месеца, за да кажа на един-двама приятели, а за да стигна до момента, в който да мога да говоря въобще за това, ми трябваха почти 4 години. Всъщност мястото, което ми помогна страшно много, място, където намерих информация и подкрепа, беше този форум. Това е форума на болните от хепатит в България. Този форум е създаден 2007 година от един човек, Ради, който е тук в тази зала. Форумът е направен, за да може болните с хепатит в България да има къде да прочитат информация на български, защото до тогава не е имало такова място. И да има къде да поговорят с някой, който е със същия проблеми, и който ще ги разбере. И всъщност две години по-късно този форум става и основата за създаване на пациентско дружение Хепактив. Това, което научих от този форум, е, че в България има 150 000 човека с хепатит С и над 350 000 човека с хепатит Б. Това е, за мен цифрите бяха шокиращи. Това са над половин милион българи. А ако ви е трудно да си представите горе-долу като процентно съотношение, може да си представите, че на всеки един ред тук статистически стои по един човек, който е болен или някога е бил болен или в момента е болен без да знае от някакъв хроничен хепатит. Това, което разбрах е, че хепатит се е болест и колкото и така първосигнално да изглежда, на мен ми трябваха месеци, за да достигна до това прозрение, защото в началото го приемаш като смъртна присъда. Разбрах, че се предава по кръвен път и освен използването на венозни наркотици, за което повечето хора знаят, всъщност рискови фактори са ходенето на заболекар, ходенето на гинеколог, ходенето на маникюр, на педикюр, правенето на татуировки, на пирсинг, операции. И общо зато всяка една кръвна манипулация потенциално може да бъде рискова за предаване на хепатит и това може би ви обяснява и горните цифри. Разбрах също така, че с хепатита вероятно си живеем заедно от повече от 10 години и причината аз да не, да не съм разбрала за тази зараза е, че той няма симптоми. 
В повече случаи хипатит се протича без симптоми, но ако се появят някакви, те са примерно симптоми на настинка, вдигаш температура, чувстваш се отпаднал и никой нормален човек, когато дигна температура, не отива нали, да си пуска изследвания за хепатит, съвсем логично. И поради тази причина аз съм носила вируса повече от 10 години в себе си и няма и как да разбера кога точно е станало заразяването, в кой момент. Разбрах нещо изключително важно и то е, че хепатит се се лекува и че в между 50 и 70% от случаите това лечение е успешно. Разбрах, че може да се случи на мен и че може да ми е било много удобно да се слагам хората в рискови групи и да смятам, че аз съм извън рисковите групи, значи всичко ми е наред. Но всъщност рискова група се оказва и ходещите на заболекар. И че да, от хипатит се се умира, но от живота също се умира в крайна сметка. И както често се живеем в форма, много по-вероятно да си умреш с хепатит, отколкото от него. И имаме и някои други шеги. <съща> Това, което последва при мен всъщност беше една година чакане за лечение. Аз тогава хванах такъв период, че за лечение се чакаше. Бях си подала документите и чаках отговор от здравната каса. За тази една година разбрах за себе си, че не притежаваме едно изключително важно за пациентите в България качество и това е търпение. След тази година чакане, всъщност дойде и годината на лечението. Аз я наричам нагалено годината на интерферона. Всъщност лечението на хепатит С се прави с инжекции, които слагат подкожно веднъж седмично и хапчета, които се пият всеки ден. Лечението е тежко. Страничните ефекти до голяма степен наподобяват тези на химиотерапията. Общо взето нямаш сили. Това е, може би, така най-често срещаното нещо, че нямаш сили. Аз Общо силите ми стигаха до там да стана по някакъв начин сутрин от леглото, да отида на работа и да изкарам дани и да се прибера и да си легна. Лечението е тежко, но в крайна сметка то ме научи на някои неща и едно от най-важните за мен неща беше да разбера кои са наистина важните неща за мен. В смисъл, в кои неща си струва да влагам енергия и усилия и кои неща са просто глупости, с които ние се чудим с какво се занимаваме, докато всъщност нямаме особено големи проблеми. Дали ще, това ще бъде повредата в колата или цвета на тапетите или каквото и да било друго, или проблемите в работата. Да, те са важни и човек мисли за тях, но, но е важно да ги поставя на правилното им място и да му дава правилното количество енергия. В този период, покрай всички странични ефекти, общо взето си дадох сметка и колко неща приемам като даденост. Колко от нещата, които имам, ги приемам така все едно ще ги имам винаги. Като това да се събудиш сутрин да не те боли нищо. Или да можеш да дишаш, или да можеш да качиш стълбите, или да можеш да тичаш. Това с тичането беше едно от нещата, които много ми липсаха в този период. И покрай тези неща се научих да се грижа за себе си. Нещо, което смятах, че съм можела да правя, но се оказа, че не е точно така. Аз се научих да слушам тялото си, когато тялото ми каже, че има нужда от почивка, да му дам сън. Когато каже, че има нужда от енергия, да му дам две пържоли. В смисъл, във всеки един момент да, да се слушам, да си обръщам внимание и да се поставям на първо място. И следващия път, когато отидете на работа болни, защото няма как иначе, защото е изключително важно, си помислете, здравето ви ли е по-важно, вие ли сте по-важни или работата. Като цяло това беше период, в който аз се опитвах да се държа мобилизирана, да не ми личи, понеже никой не знаеше нито в работата, нито сред познатите ми, че аз имам някакъв проблем и нещо се случва. Да се държа мобилизирана и да не показвам някаква слабост и като резултат от това всъщност на 8 месец от лечението аз се стринах тотално психически. Започнах да ходя на психотерапия и няма да забравя първия път, когато Влязох в кабинета на терапевта, седнах на креслото, отворих си устата и започнах да говоря и да плача. В продължение на един час не спрях да говоря и да плача. И мисля, че това беше първият път в живота ми, в който си признах, че съм слаба и че не мога да се справя сама и че е нужно от помощ. Целият период, чакането за лечение, самото лечение и възстановяването след това отне три години, като за мен това бяха три години, в които аз се опитвах да да науча нещо за себе си. Рисувах много през този период, снимах много. Снимката, която виждате е един автопотрет, който съм си правила. Това е от втория месец на лечението. Предполагам, че съм снимала себе си с желанието си да се познавам повече или може би съм била просто единствения наличен модел, не знам. А, също така пишех много в този период. Започнах а, горе-долу с началото на лечението да водя един блог. Блог естествено беше анонимен. С присъщата ми скромно се бях кръстила на звезда. Алтаир. 
И всъщност в този блок исках да описвам не толкова страничните ефекти, а нещата през които минавах. В смисъл, как се чувства човек, когато се сблъска с такова нещо, как се променя живота му, как се променя отношението му към нещата, към как се променят контактите му с хората. Абсолютно всичко това, защото тези неща се променят. И за мен беше важно да пиша за тях, за да мога да ги разбера по-добре. А знаех, че за някои хора ще бъде важно да ги прочитат, за да разберат, че, че това не се случва само на тях, че не само тя ги е страх. И поради тази причина в момента в Сдружението правим и пациентски групи за подкрепа, чиято цел е точно това. Хората, които имат такъв проблем или са свързани по някакъв начин с този проблем, да има къде да отидат и да поговорят с някой, който ще ги разбере. Защото това е изключително важно. Стигмата, за която говори Юлия, е точно това. Смисъл, тя въжи с пълна сила и при, при болните от хепатит. И реално а, уврежданията, които може да причини стигмата на един болен човек, са много по-големи от уврежданията, които може да причини самия хепатит. След като достигна до етапа, в който мога да говоря за това, отнеми доста време наистина, а, събрах историите от блога, допълни ги и издадох книга, като въобще взето исках да издам вече с името си, защото ако действително искам нещо да се промени, това може да стане само когато се говори, говори открито за този проблем с Хина. И това, което се опитвам да ви кажа с цялата презентация, всъщност е, че покрай хепатица, аз успях да науча нещо и за себе си. Успях да науча, че това дали съм щастлива или не, зависи от мен, а не от нещата, които ми се случват. А вие тук ще научихте какво е хепатица. Надявам се по сравнително безболезнен начин. А ако искате да научите нещо за себе си, ви предлагам съвсем простичко упражнение. Може да затворите очи за момент и да си представите, че утре е последния ден от живота ви. Без да искам да плаша никога, това чисто теоретично е напълно възможно. Представете си го и се запитайте, харесвате ли живота си. Собственият си живот ли живеете или живеете според очакванията на някой друг? Това ли е живота, за който сте мечтали? Харесвате ли работата си, приятелите си, компанията, всичко, което ви служи? И ако отговора е не, променете го. Няма да е лесно, но няма кой друг да го направи. И няма за кога да го отварите. Благодаря.